హాయ్ వేస్ వెల్కమ్ టు రూట్ మెస్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో నేను మీకు సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాను ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అనమాట ఇది టెన్త్ క్లాస్ కి సంబంధించిన సిలబస్ పాలిసెట్ కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు దీనిలోంచి మనం ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దానికోసం మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనకు ఒకటి మెయిన్ గా కండిషన్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకున్నట్టయితే దానిలో టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వేరియబుల్ అంటే తెలుసు కదా ఎక్స్ వై ఇలాంటి వాటిని మనం వేరియబుల్స్ అంటాం సో ఇక్కడ మనకి టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటే మనం సాల్వ్ చేయలేము మనకి రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉంటేనే మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం సో ఎక్స్ వైలలో ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఇలా మనకి ఇస్తేనే మనం ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం సో ఫస్ట్ మనకి ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది మీకు చెప్తాను దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి ఎక్స్ కి కోవిషన్ ఏదుందో చూసుకోండి ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ కి సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కూడా ఎక్స్ కి కోవిషన్ ఏముందో చూసుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ కి కోవిషన్ టూ ఉంది కాబట్టి ఆ టూ ని దీంతో ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ కి మల్టిప్లై చేయండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ కి ఉన్న కోవిషన్ ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ మొత్తంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే మల్టిప్లై చేయొద్దు లెఫ్ట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా రైట్ సైడ్ కూడా మల్టిప్లై చేయాలి సో ఇటు టూ రాయడం ఇటు టూ రాయడం బదులు మొత్తం కి టూ అని పెట్టేస్తున్నా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు ఓకేనా యాక్చువల్ గా ఇటు రాస్తాం ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ ఫోర్ ఇంటూ టూ అని రాస్తాం కానీ నేను ఇలా డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ కి ముందు త్రీ ఉంది కాబట్టి ఈ మొత్తం ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేద్దాం అప్పుడు మనకి కొత్తగా ఈక్వేషన్స్ ఏమొస్తాయి అనేది చూద్దాం సిక్స్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ తో కూడా మల్టిప్లై చేయాలి ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ మల్టిప్లై చేయొద్దు లెఫ్ట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా రైట్ సైడ్ కూడా మల్టిప్లై చేయాలి త్రీ ఇంటూ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఇక్కడ రాశాను నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ త్రీ దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది సిక్స్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ టూ అంటే మైనస్ ఫోర్ వై అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేయాలి ఏదైనా అంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని ప్లస్ గానీ మైనస్ గానీ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని యాడ్ గానీ సబ్ట్రాక్ట్ గానీ చేస్తే మనకు ఒకటే వేరియబుల్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని ఎక్స్ సమానం అవ్వడం కోసం మనం ఈ ఎక్స్ క్వశ్చన్ ని తీసుకొని చెక్ చేసాం మనం వై క్వశ్చన్ కూడా తీసుకొని వై కి క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఆ ఫైవ్ ని ఈ దీంతో మల్టిప్లై చేయొచ్చు ఇక్కడ వై కి క్వశ్చన్ టూ ఉంది కాబట్టి టూ తోని దీన్ని మల్టిప్లై చేయొచ్చు అప్పుడు వై కి సంబంధించిన రెండు ఈక్వల్ గా వస్తాయి క్యాన్సిల్ చేసేసాం ఇక్కడ ఎక్స్ కి సంబంధించిన రెండు ఈక్వల్ గా వచ్చినాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఏం లేకపోతే ప్లస్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఏం లేకపోతే ప్లస్ ఉన్నట్టు కానీ మనకు రెండు ప్లస్ లు ఉంటే క్యాన్సిల్ గా ఒకటి ప్లస్ ఉండి ఇంకొకటి మైనస్ ఉంటే క్యాన్సిల్ అయితే సో దానికోసం మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని మైనస్ చేద్దాం మైనస్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే సింబల్ ఉంటుందో ఆ సింబల్ ని చేంజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ ఏం లేకపోతే ప్లస్ కాబట్టి మైనస్ అయింది ఇక్కడ కూడా ఏం లేకపోతే ప్లస్ కాబట్టి మైనస్ అయింది ఇప్పుడు ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ రెండు క్యాన్సల్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ వై మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ ఫోర్ వై ఫిఫ్టీన్ ఇది కూడా ప్లస్ ఏ ఉంది కాబట్టి నైన్టీన్ వై అనేది ఇక్కడ మనకు అవుతుంది నైన్టీన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకు మైనస్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి మనకు ఎయిట్ పోయినట్టు అయితే ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనకు నైన్టీన్ వచ్చింది సో దీని నుంచి మనకు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ నైన్టీన్ ఇటు వచ్చినట్టయితే డివైడెడ్ బై అవుతుంది నైన్టీన్ బై నైన్టీన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వై వై ఈక్వల్ టు మనకు వన్ వచ్చింది దేర్ ఫోర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది దీన్ని మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో కానీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కానీ సబ్స్టూట్ చేసినట్టయితే ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది సో నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు నైన్ ఉంది కదా టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఉంది దీనిలో వై దగ్గర వన్ సబ్స్టూట్ చేసినట్టయితే టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై దగ్గర వన్ సబ్స్టూట్ చేస్తే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ వన్ అంటే ఫైవ్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్
సాల్వింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అండి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ సాటిస్ఫై చేసే విధంగా మనం ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ని చెప్పాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం జాగ్రత్తగా వినండి దీనికి కూడా ఇక్కడ కూడా మనకు సేమ్ రెండు ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మనకు రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉంటే మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం సో ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ ఎక్స్ కి ముందు ఏం లేదు కాబట్టి వన్ ఉన్నది అనమాట ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ కి లేదు ఎక్స్ కి ముందు ఏం లేదు కాబట్టి వన్ ఉన్నది అనమాట సో దీన్ని ఈ వన్ తో దీని ఇంటూ చేసి ఈ వన్ తో దీని ఇంటూ చేస్తే మళ్ళీ అవే ఉంటాయి మారవు సో డైరెక్ట్ గా వాటిని రాసేసినట్టయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓకేనా ఈ రెండింటినే మళ్ళీ నేను ఇక్కడనే రాశాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్లస్ గానీ మైనస్ గానీ చేయాలి సో మైనస్ చేసామనుకోండి ఎక్సెల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇలాగే డైరెక్ట్ గా ప్లస్ చేసి అంటే మనం ఇలాగే డైరెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ప్లస్ అనమాట ప్లస్ వై మైనస్ వై క్యాన్సిల్ చేసేసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ ఉంది ఏం లేకపోతే ప్లస్ అనమాట ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే టూ ఎక్స్ అవుతుంది సెవెన్ ప్లస్ త్రీ అంటే టెన్ అవుతుంది టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వచ్చింది అని అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ బై టూ అనమాట టెన్ బై టూ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మనకు ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ ఎక్స్ ని తీసుకుపోయి ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వై వాల్యూ వస్తుంది దీనిలోనైనా చేయొచ్చు దీనిలో అయినా చేయొచ్చు ఇంతకు ముందు నేను ఫస్ట్ దానిలో చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు సెకండ్ దానిలో చేస్తా ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఉంది కదా ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ దీనిలో ఎక్స్ అనేది మనకు ఫైవ్ అని ఉంది ఎక్స్ అనేది ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో మనకి ఇక్కడ మనకి మైనస్ వై ని ఇలాగే ఉంచినట్టయితే ఇక్కడ ఫైవ్ కి ముందు ప్లస్ ఉన్నట్టు అటు పోయినట్టయితే మైనస్ అయితే అంటే త్రీ మైనస్ ఫైవ్ అంటే మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ ఫైవ్ అంటే మైనస్ టూ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్టయితే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సో ఇప్పుడు మనకు వై వాల్యూ అనేది టూ వచ్చింది ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ వచ్చింది వై వాల్యూ టూ వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ దగ్గర ఫైవ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వై దగ్గర టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ రెండు సాటిస్ఫై అవుతాయి అనమాట ఎక్స్ దగ్గర ఫైవ్ వై దగ్గర టూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సాటిస్ఫై అయింది నెక్స్ట్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ రెండు సాటిస్ఫై అయినాయి సో ఇలా సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా ఇది ఒక పేరు మాత్రమే మనకు దొరుకుతుంది ఇక్కడ కూడా ఇవి సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా వన్ కమా టూ ఇది ఒక పేరు మాత్రమే మనకు దొరుకుతుంది ఇంకా ఎక్స్ వై వాల్యూస్ దగ్గర వేరే ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కానీ ఒకటి సాటిస్ఫై అవుతుందేమో కానీ రెండు మాత్రం అసలు సాటిస్ఫై కావు ఇది ఒక్కటే అలాంటి పేరు ఉంది దీనికి ఇది దీనికి కూడా ఇది ఒకటే అలాంటి పేరు ఉంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ పైన రాసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి ఏమిచ్చాడు టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ నెక్స్ట్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాము దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎక్స్ కి ముందు ఏది ఉందో దానికి దీన్ని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి దాన్ని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి కదా ఒకవేళ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వకుంటే ఎక్స్ కి సంబంధించిన చేయాలి వై క్యాన్సిల్ అవ్వాలనుకుంటే వై కి సంబంధించిన చేయాలి అది మన ఇష్టం సో నేను సేమ్ ఇంతకు ముందు లాగానే ఎక్స్ కి సంబంధించిన క్యాన్సిల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎక్స్ కి ముందు టెన్ ఉంది కాబట్టి ఈ మొత్తం ని టెన్ తో మల్టిప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఎక్స్ కి ముందు టూ ఉంది కాబట్టి ఈ మొత్తం ని టూ తో మల్టిప్లై చేద్దామని అనుకుంటున్నా ఒకసారి చూద్దాం టెన్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ప్లస్ థర్టీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ ఎక్స్ ట్వంటీ ఎక్స్ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంత అవుతుంది థర్టీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మనకు ఫిఫ్టీ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ దీన్ని మనం చేసినట్టయితే మనకి రెండింటిని ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ చేయడానికి మనం చూస్తాం ఇక్కడ మనకి ఇది దీనికి ముందు ప్లస్ ఉన్నట్టు దీనికి ముందు కూడా ప్లస్ ఉన్నట్టు రెండు ప్లస్ అంటే మనకి క్యాన్సిల్ అవ్వవు కాబట్టి మనం మైనస్ చేద్దాం మైనస్ చేయడం కోసం మనం సింబల్స్ చేంజ్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ దీనికి కూడా ఏం లేకపోతే ప్లస్ కాబట్టి మైనస్ చేస్తాం సింబల్ చేంజ్ చేస్తే ప్లస్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ థర్టీ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ థర్టీ ఉంది థర్టీ మైనస్ థర్టీ అంటే మళ్ళీ అవి కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి అంటే ఇక్కడ జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ కూడా జీరో జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఓకే జీరో ఈజ్ ఈక్
నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ జోలికి వెళ్ళలేదు అది అలాగే ఉంది దాన్ని పక్కకు పెట్టేశాను సెకండ్ ఈక్వేషన్లోంచే ఫైవ్ని కామన్ తీసి చేసుకుంటూ వచ్చాను మళ్ళీ మనకు ఫస్ట్ ఈక్వేషనే వచ్చింది అంటే ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనేది మళ్ళీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచే సేమ్ అది ఇది రెండు సేమ్ అంటే ఇది ఇచ్చినా మనకి ఇవ్వనట్టే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది దీనిలోంచి మైన మళ్ళీ ఫైవ్ని కామన్ తీసి చేసుకుంటూ పోతే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఈక్వేషనే వచ్చింది సో ఇవి రెండు మళ్ళీ సేమ్ ఉన్నాయి ఇది ఇచ్చినా ఇవ్వనట్టే కాబట్టి మనకి ఇది ఒకటే ఈక్వేషన్ ఉన్నట్టు రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఒకటే ఈక్వేషన్ ఉంది ఇది కౌంట్లెస్ దీన్ని పక్కకు పెట్టండి ఓకేనా ఇది పక్కకు పెట్టేసేయండి ఒకటే ఈక్వేషన్ ఉంది కానీ దానిలో టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఒకటే ఈక్వేషన్లో టూ వేరియబుల్స్ ఉంటే మనం ఎక్స్ఫై వాల్యూస్ ఇవి అని కట్ పర్టికులర్గా మనం చెప్పలేము సో దీనికి వీటిలాగా యూనిక్ సొల్యూషన్ రాదు అంటే ఒక్కటే ఒక్కటే పేరు అనేది మనకు రాదు చాలా పేర్స్ రావచ్చు చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ఫైవ్ అనేది సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా మనం ఏం చేద్దామంటే ఎక్స్ వైని వన్ వన్ అని తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం కదా ఎక్స్ దగ్గర వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసాం అనుకోండి టూ ఇంటూ వన్ వన్ టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ అవుతుంది టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫైవ్ వన్ వన్ రావచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఏం రావచ్చు ఎక్స్ వై వాల్యూస్ సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా ఇంకా చాలా మనం ట్రై చేయొచ్చు ఒకటి ఫైవ్ బై టూ ఇంకొకటి జీరో తీసుకోవచ్చు ఒకటి ఫైవ్ బై టూ తీసుకోవచ్చు ఇంకోటి జీరో తీసుకోవచ్చు చూడండి ఎక్స్ దగ్గర ఫైవ్ బై టూ పెడితే టూ టూ క్యాన్సిల్ ఫైవ్ మిగులుతుంది ఇది జీరో అవుతుంది అంటే ఫైవ్ అనేది మనకు వచ్చింది ఇంకొకటి జీరో తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఫైవ్ బై త్రీ తీసుకోవచ్చు ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇలా మనకి ఈ త్రీనే కాదు ఇలా చెక్ చేస్తే చాలా ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనకు ఈ స్కిన్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన ఇవ్వనట్టే కాబట్టి మనం ఈ ఒక్కటే అంటే దీనిలో టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఒకటే ఈక్వేషన్ ఉంది కాబట్టి పర్టికులర్గా ఇది అని మనం చెప్పలేకపోతున్నాం ఓకేనా సో మనకు ఇది అనమాట దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అనేది ఇవి రెండింటిని చేసినప్పుడు మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇటు జీరో అటు జీరో వచ్చినట్టయితే ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి కానీ ఒకవేళ ఇలా చేసినప్పుడు ఒక సైడ్ జీరో వచ్చి ఇంకొక సైడ్ జీరో రాకుండా ఏదైనా నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి ఫైవ్ ఓ టెన్ ఓ టువెల్ ఏదో ఒక నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి రెండు వేరు వేరుగా వచ్చాయి అనుకోండి ఇది ఈక్వల్ అవుతుందా కాదు అంటే మనకు ఒక్క సొల్యూషన్ కూడా రాదు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో 